kido utendaji na maji kikombe unafungua babu unajua hapa nasoleta sio unajua Baba, kazi yako hii? Kazi yangu mimi. Ndio nimetoka kwa maji ndio kumezia mambo yaani. Sasa kufanya nayo mwana. Kwa nini tumetembea hapa? Kwa nini? Kikweli unaloya peke yako. Wewe kweli ni jirani mwema. Yaani ile ilikuwa aibu kwangu. Nilikuwa nakwenda kuvuliwa nguo. Lakini sakaya ukakubali kabisa kusema ule mzigo ni wako. Hivi kweli dobi mimi ningejificha wapi? Ilikuwa aibu kubwa sana. Asante kwa hilo. Sijali. Mimi kujitoa ndo kawaida yangu ingawa wengi wanatakaga kunijumlisha. Ila pendi wengine wanatakaga kunigawanya. Pendi mimi. Lakini sakaya kwa nini unafanya? Nataka nikupe zawadi. Eh? Yeah, nakupa zawadi. Usijali, wakati mwingine unajua inabidi uzivae aibu za mwenzio kwa ajili ya kumstiri. Eh, unaona kabisa jambo likiwa linaelekea sehemu mbaya hasa ukizingatia we mgeni hapa, unaona. Bora mimi nifanye hivyo mwenyeji kuliko wewe na ngewe kuchukulia forena wange kuchukulia mgeni msumbufu ungeza kujikuta unapewa noti mapema tuache na hilo sakaya kuna kazi nataka nikupe afadhali make mi jobless bwana ah utakuwa umeniokoa tu nipo nipo tu hapa na ngasharubu na tia huruma kwa hiyo kama ukinipa kazi nitakuwa na uhakika tena kila mwezi chochote kitu kinaingia mfukoni sakaya nampenda Tatu. Na tatu. Tatu na mwitaji awe falaja wa moyo wangu. Lakini nikachunguza ngakudua wewe sakaya ni educated. Nikikupa kazi unaweza kuifanya. Naomba unitongoze tatu. Yaani unamtaka na mwitaji aingie ndani. Umkwao. Hmm. Unta kapandisha ngazi za kwao waingie ndani kwako. Ni kweli ambapo wamepajenga wao. Ni kweli. Ah. Ana hiyo mtihani umenipa mtihani. Lakini no sweat. Itanchukua muda. Naweza nikafanya hiyo kazi lakini itanchukua muda. So nachojaribu kukifikiria hapa je nitaweza kumaliza kwa wakati? Kivipi? Kwa sababu mimi Siku zangu za kuishi hapa zinahesabika bwana. Unamaanisha nini? Kwa maana kwamba mkataba wangu kuishi katika nyumba hii unaelekea ukingoni. Ina maana unadaiwa kodi. Mm. Sakaya. Dodombi na hela. Dodombi na hela nyingi na kuahidi. Hiyo kodi nitailipa mimi. Wewe utanilipia? Nakulipia kodi. Kama hivyo fresh. Nakulipia. Eh yani fresh yani vyovyote unavyotaka wewe niambie tu. Kwa unachotaka utanipa. Chochote unachotaka nakupa. Nashukuru. Eh kodi. Yeah. Unanilipia kodi? Nakulipia. Ah, fresh hiyo. Na mwitaji. Mmebaki wachache sana watu wa design yako. Na kutegemea. Basi mimi yule mimi ninazungumza na yeye ni fresh. Kwa sababu nitakuwa nimekaa kwa uhuru sasa hapo sifikirii nini wala nini sina stress yoyote maana yake nitakuwa na focus na jambo hilo tu. Wewe unachotaka wewe ufikie kula tu. Mimi nitenge chakula, nikunawishe, umeelewa? Wewe ufikie kula tu. Ni kweli. Nipige chenga mimi ni hakikisha mpaka nimebaki na goli ndo nikupatie wewe ufunge. Ni kweli. Usijali vitu vidogo hivyo. Hivyo vitu vidogo sana. Ingekuwa mtihani ingekuwa nazungumza kwa niaba yangu lakini kwa niaba yako wewe? Ai. Naweza hiyo. Limepita jilani yangu. Eh. Kweli jilani. Eh. Wewe ni jilani. Ni mwema. Sisi ni ndugu. Eh. Limepita hilo. Asa inabidi kwanza tulikamilishe hili. Unajua 
mimi nimekuwa ni mmoja kati ya watu wanaoishi kimashaka huko. Mashaka yupi? Huyu Malehemu? Ah ah. Yeye anaishi kwa wasi wasi. Ah. Usije ukasema mwabulambo sasa naye. Eh? <laughs> Unajua mwenye nyumba hata kama ni rafiki yako vipi, hata kama ni mtani wako vipi. Ikifikia kile kipindi ambacho wewe unakaribia kumaliza mkataba, kodi yako inaelekea kuisha. Na yeye pale ndo anapoanza kukata stori na wewe, anapoanza kukununia, anapokuwekea vifilani vifilani ili tu itakapofika ile tarehe yako ya kulipa, usimletee udugu, usimletee ushoga, usimletee urafiki, usimletee midhaa. Unasemaga mtu chake. Kazi kazi, yani unampa hela yake, unaongeza mkataba. Tofauti na hapo atataka uame. Yaani ili aweze kukudai kwa nguvu kwa hasira. Yeye unatakaje? Nimefika kwenye hatua hiyo. Kwa hiyo ninachokitaka mimi kutoka kwako ili mimi niishi kwa amani nisisumbuliwe. Tutoke mimi na mguu kwa mguu. Huu pru mpaka maka. Eti eti maka. Mpaka kwa mwenye nyumba. Tukifika kwa mwenye nyumba ujidhatiti wewe umwambie kwamba hiyo kodi yangu utalipa wewe. Sakaya. Tatizo dogo. Kwa mzende mbili. Kwa mzende mwenye nyumba. Mm. Ilo imepita na kwendi tutaenda. Sakaya, mimi na hela. Ah tunaenda eh? Na kwenda. Ah. Yaani usijali. Kwanza sawa. sasa kwa ulo. Sawa sawa. Usije? Sawa. Sasa mm. wewe kweli gilani. Ni gilani mwema. Kama Saidi. Ehe. Eh. Sikia? Ndakupa zawadi nyingine kubwa zaidi ya hiyo. Ndakupeleka China. China? Mm. Kumbe China panawezekana kwenda eh? Usijali. Sasa mimi sina duka siuzi nguo china kule nitaenda kufanya nini Kuzulula tu Ukamati udhululaji kama huko Eh Ah kumbe kule watu wanaenda wanadhulula tu Eh Ah ndio maana hata wana muziki wana muziki Ah waigizaji waigizaji wanapaonea china Sana Takupeleka Eh Eh bwana Jamani Sakaya Enjoy yourself. Asante. Bwana ila anatoa wapi huyu? Muda mwingi namuona ndani. Afu mbona ana sauti hii? Ni sio sauti ya kazi anajisahau anaiongelea hadi huku katika maisha yake. Ah ila kanipa kazi ngumu sana. Bonge la mtiani ni fresh taifanya amna jinsi kazi chafu lakini kila mtu lazima aifanye lakini nasi anantimizi wangu akiwa timizi na mimi timizi inakuwa tatu ntimizi akitimiza fresh najiweka mabomu mtu kwa nini uko mbele nitajua itakuwa aje ndhe tumekuja kwa ajili kamilisha lile jambo tumelipatia ufunguzi swala gani la kodi la kodi haina shida baba yeye nipende tu hiyo pesa ndio nimekuja hapa na kidodombi kwa sababu yeye amevolunteer kulipa kunilipia mimi mzee wangu kwa hiyo yeye ndio atakaye atakaye kupatia hiyo hela maana yake yani sumbue tena mimi kwa hiyo nimemleta hapa kama kwa ajili ya kupaka rangi ya maneno yangu wewe sasa hapa manake utasikia kwa macho yako na utaona kwa masikio yako mzee mko mbili nimekuja hapa nasakaya kusema kitu moja kama alivyokuambia kodi yake mimi ndio nitakayelipa nitalipa kodi yake yote hamna tatizo mimi nafikiri ndo umeileta pesa au Yaani leo leo ni malikauli tu. Ehe, leo malikauli. Mkono mtu wa ulambu. Ila pesa ndo siku nyingine atakugaia. Leo amekuja kudhibitisha kwa yeye ndo atakayenilipia. Kwa maana kwamba wewe utakiwi tena kunikaba mimi. Kashatokea huyo mshambuliaji ukabe yeye usiwe tena beki kwangu. Na sasa hiyo mimi mimi kama vile ainihusu wanangu. Wewe kidodombi na Sakaya kama mmekubaliana kwamba mtalipiana kodi mi na chuki yari mi mnipe kwa kati muda umefika lipa kodi bas ata isinge kwa naaji akuniambia mze kodi na lipa kuna mzigo wangu uko bandali ni ukshengia ikipeleka ukusini mzungu kwa kwanza pesa yake na kukabizi wewe mze wangu pesa ntalipa 
Waza sasa sakaya usimdai ili na mimi mimi ndo nitakayelipa Donombi naela Yaani huyu hapa ana ofisi yake ya masuala ya container wanayachukua yale ma container wana fast forward mikoani Ndio maana akasema ya king ya ma container atakugaia hiyo hela Mambo mengi mimi sifahamu lakini kikubwa mimi niipe kwa wakati Nitalipa kodi yake sio miezi sita Nitalipa miaka mitatu Ah ah wewe tu miezi sita hiyo miaka mitatu ngii mimi afu mimi ndo nitachagua mimi mwenyewe kama nitoe tena hapo au nitasubiria iishi Nimepita kama ni hela nitakupa mimi hela nazo Donombi na hela nyingi nitalipa mimi nitalipa mzee Nikubaliane ni wanangu mimi wala hata sina neno mimi nitalipa kwa hiyo sasa mzee maana yake sasa hapo tena usi usinikabe mimi tena Mzee sasa nachotaka nijue inalipwa lini hiyo pesa Fuadi wa kukabwa kashaa kuja na sijotaka mimi nijue inalipwa lini kwa sababu ukaba kuko pale pale mimi baba hii nyumba napangisha hasa si una mkaba yule mzee mbili mimi nalipa kwanza sasa sakaya achana naye lini na mimi lini usimsumue lini nalipa mzigo ukifika nalipa pesa mimi naela basi naela Afu e boya mi na kuona sana ni fatia fatilia ni ni sasa fatia fatia na nyuma na itika do anzo leti asis mendishwa ni ni sisi eiwa ni ni meskia e ndau don kushengu e unam chikat chikat na ni sasa lo chikat chikat ni ni lo mo neshi na ni meno yako uli zamta mzima apa mta oti apa mi ona nerewa ya ni mi ndo tatu maisabu si lembeshwa skopeshi chika leka na. Mimma, samani ni kuna melala. Kali kuna ngati vi? Amna, umjumu sio, iki nisega boadi, na lala na kumatia mto. Sina diwa I am sin boy. Diyo. Asante. Sado giangu, mi na shida. Shida gani? Kwa ni mkuu amani giangu, kwa sala marigesho. Marigesho? Hey, kuna kuna shida fushiri ni kama unano bani zime. Mimma, sisi majilani, tupo close. Shida ndogo. Kwa? Umepata. Akupa? Ah, sante. Okay. Damima, inatosha au ni kuongeza? Ah, inatosha ndugu yangu. Shika. Ah, Mungu akujalie sana ndugu yangu. Damima, sisi majilani usijali pesa ndogo kwangu. Haya bwana, okay usijali, sikumbi zinda kulishia. Damima, kuhusu kunilipa usijali. Lipa siku yoyote miaka miezi wiki hata siku kwa na amani haya ndugu yangu mnifaa sana muziki leo na kesho sawa da mimma haya bwana mimi naenda da mimma si ndugu haya da mimma talipa kweli mimi kama sio mlipaji asipolipa mtiti wake ni mkubwa mimi ndio kidodombi Mwanangu fresh mwanangu unakuwa mawapi? Sunajua pale omboy kuna mazingira fani kwa anaika fresh. Ah mwanangu na unarocha kama hivyo mwanangu. Ah omboy pale sunaelewa mwenye mazingira yake. Nimeuweka kinyama hapa. Ah. Ehe nipange mwanangu. Ili jambo zito. Jambo zito? Zito kuliko kabwe. Wewe. 
Sharibu nini? Jaribu wapi mwanangu? Sijaribu swala la maisha, yani jambo la heli tu. Ni bwana eh. Yeah. Wewe si unamjua huyu kidodombi? Kidodombi? Wewe kidondombi umjue mwanangu tunakaa na hapa magetoni mwanangu pika pa kuwa ile baridi baridi nyumbani pale. Ah! Yule ah, bichi bora la miajuzi pale. Eh. Yeah. Sasa wewe pana mgena afu na mimi kifika pale buyu kali sinaga baina mtu, unajua? Yule ndo kidodombi. Ah, kumbe ndo kidodombi. Kidodombi anatokea idodomia, idodomia design alikuwa anacheza kidumbaki. Sasa design yule pale yule ngoma iliyomtoa kidumbaki. Ndio. Yule ana hela na mpunga. Ah, si ndio. Eh, wewe ukiona tunaishi naye tu yule pale mwanangu kimaskini maskini yule design anafanya upelelezi ajue maskini wanaishi vipi. Shida ikoje? Lakini yule shida haijui. Eh? Eh? Yule sio mwenzetu wewe. Sio mwenzetu kabisa yule unavomuona yule. Yule katoboa watundu, katuthua. Wewe Tajiri yule. Eh, hey, hii yule tajiri mwanangu. Naelezo. Sasa nikwambie nini mwanangu? Alinipa chapati asubuhi sasa nimegandia huku. Sasa mm. Si unajua kibongo bongo? Mteremko muhimu. Sasa unajua nini mwanangu? Unajua Mungu akupi vyote. Yule kapewa utajiri. Kuna vitu vingine hajapewa ambavyo pia ni muhimu. Mwenyelewa eh? Ndio maana unaona kuna ma, kuna matajiri wanalilia kwa Mungu kila siku wapate watoto. Matajiri hawana watoto wa kuwalisisha mali. Unanielewa? Lakini hapo hapo Mungu jinsi alivyoweka sako kubwa katika maisha kuna maskini. Maskini hawa wana mitoto hivi. Kibwena. Kwa sababu maskini si hawana starehe nyingine, kwa hiyo wanatotoa mitoto tu. Wakipata muda kupumzika wanatotoa mitoto tu. Umenielewa? Alafu hawajua hawajua watoto wataishi vipi. Hawana hesabu za mbali yani. Sasa katika hilo hapo kusema yote hayo, mimi ana madhumuni ni kufikishia ujumbe huu ambao nimeupata nime kutoka kwa yule bwana. Yule bwana anakutaka. Uwe sakai. Mambo gani sasa tunaletiana? Wewe tatuma hesabu, tumia jina lako katika kuhesabu hela. Haya maisha mwanangu Mungu katuleta kwa vitu viwili. Kimoja kumwabudu yeye, kingine kutafuta hela. Umenielewa? Hasa wewe katika swala la kutafuta ku, ku, kumwabudu Mungu, Mungu ushamkataa. Sasa hivi unajikuta tupaki japo wewe hakiki. Umenielewa? Kwa kwa sababu Mungu ushamkataa, basi tafuta hela tujue moja. Ah! Ndomo na lebo akinona na chekea chekea na nifuatilia fatilia si muelewi. Sasa mbona alikuwa hajasema? Wewe wewe we, unafikiri angeweza kusema? Angeweza kusema unafikiri? Swala la mapenzi kitunyeti wewe. Yule domo zege. Domo zege yule. Wewe sasa wewe fikiri yako hata kama mimi ndo ningekuwa nakutaka kukutamkia ningeweza unadhani? Fikiri yako ningeweza. Thubutu nitawezea wapi? Mungu akupe vyote Mungu ana makusudi yake katika kila jambo. Ndio maana kuna kuna watu wanaitwa washenga. Mtu anapotaka kuoa, wanatangulizwa washenga. Na washenga wenyewe kwa sababu ya ugumu wa jambo wanaandika barua hivyo. Usifikiri anaenda kuzungumza anapeleka barua, yani maneno yake yote anani anashusha kwenye karatasi. Kule anaenda kuliacha karatasi ndio liongea kipindi hicho weka shaacha kaondoka. Majibu yanakuja baadaye awamuoni usoni. Sasa nini mwanangu? Mm. Fresh mimi nimekuelewa. Haya maisha Ngombe wewe hapo kaje mwanangu mchuna mkwangue. Tena kama umpendi ndio fresh mwanangu hapo manake utakuwa unaangalia hela. Ukiangalia hela manake unaangalia maisha. Ukiangalia maisha yako mwanangu baadaye ni nini? Design utanifikiria tena mimi kwa hiyo manake na mimi maisha yangu ninakukabidhi wewe unaweza ukayabeba design fulani yani. Ila nini? Mimi nataka tufanye kitu. Unataka tufanye kitu we? Kitu gani? Dodo, yes, I am.
Uh, kwa lugha ya kigeni tunasema mission complete successful. Nipi ino? Wese unamtaka tatu, usha thau. Swana tatu? Eh. Hey. Hey, hey, Mikuwaji. Ah, yule mtoto manangu kaya kabari. Tatu, hamekubali? Hamelithia tena kwa kiwango chalami. Kweni sakaya? Kamathea na mashairi yangu nini? Oh, jamani tatu. Kikweni, tatu nampenda sana. Nampenda, namuangalia kwa nevoza juu. Eh, hey, unakula dodo manangu. Dodo kwenye papai. Eh. Yemani. Tatu kweni. Mkubali, dodombi. Amini, amini. Bandama. Na kuwaje. Tukimwagirithia. Ausia. Safi. Ona ile vikovia zalula, ausia. Ah, sio vikovia zalula, vikovia tu hivyo. Mbona hapa vipi? Eh, we mbona ndoleza maswali yao, we nani? Sakaya. Mwache. Huyu vipi huyu? Kwa hiyo kuuliza hapa mimi nimekuuliza na unaona ile mmeka hapa hapo ile soka wa Daeno kukuuliza kwa kwa sababu sema kuwa makini wewe. Ni makini mimi jo. Afu chukue hapo. Kwa sababu nyingi dodombi. Kama una vikwenzi mwanangu hapo ni unkie bwana mimi naingia maskani. Ah mbona una mambo hayo wewe? Kwa sema wewe usikia mimi songei na wewe mwanangu mbona unabaza kishamba wewe? Wewe mshamba nini? Ah mimi mshamba au sio? Wewe mshamba tu. Baridi. Kio kweli hapa mimi sina hela. Hela naika benki. Sema yake na hela. Yaani sikiliza mwanangu nizingatie hata kama una vesive vesive tu mwanangu. Bwana eh mambo yasiwe mengi mwanangu sio bwana. Sawa. Mambo yasiwe mengi. Au mwanchi. Hmm. Mshika hiyo. Hiyo imetoka kwa mshamba mimi hiyo. Wewe nini kama unatoa kitu au sio unatoa kwa roho moja. Kama imekuuma rudisha. Oa, hasa mtu wa show. Haina noma basi wanangu. Hapo nasemaje? Sawa. Ule show ame kati hapa maskani kama ndio complain mimi kati hapa. Huyu ungana kula makapi. Inaonekana hata bange zake anatumia za majani ya mpapai. Ndio maana wanamuita nyoka huyu. Maskani kwa wanamuita nyoka. Kweli? Anakula unga sana huyu alafu huyu azingatii dati yake. Eh hey, wewe unamuona alivyo. Kweli. Yule anaenda kule ukimwangalia kiumakini hivi unaweza ukasema anakuja huko. Ndio maana. Na baba yake angekuwa ana nyumba huyu. Uh -huh. Eh angeolewa. Oh vio sana mtoto. Hebu tuachane naye. Mhm. Uh -huh. Kio. Ndio. Unakumbuka hadi yako ulioni hili. Swala gani? Sakaya. Mimi sasa hivi ujue nishaanza kuingia nyumbani kwa minyato. Swala kodi. Eh. Hey. Sakaya. Mimi nimekuidi kodi tena na kuambia kweli. Sikulipi mimi sita. Na kulipia miaka hii miaka mitatu. Ah. Wewe ila ni yangu. Sikwangushi. Nitakometisha. Wewe ni jilani. Jilani zaidi ndogo. Sasa. Sakaya. Eh. Mimi na hela. Na hela nyingi sana. Mpaka kuna wakati natamani kabwe. Na hela. Tabasamu kidogo. Ah, bwana mimi naibu bwana. Niangalie. Acha bwana. Mimi na hela kidonombi. Na hela. Bibi dodo. Tatu. Eno tuloka. Sio zuli. Hapa amani mbona? Tatizo namogopa. Kaka yako. Kaka yangu ana matatizo. Anukielana naye ana ta shida. Tatu. Nakupenda. Lakini si unajua mimi mwanafunzi. Tatu. Nafahamu. Ndio maana niko makini na wewe. Naogopa hata kaka yako asitukute. Kweli, hata mimi pia nakupenda. Unanipenda? Eh. Asante jamani. Sima bibi leo umependeza. Na uzuri unachangia. Kweli? Eh. <laughs> Tatu, mimi ni wako. Sema leo ndo yao ya Mungu. <laughs> bibi. Ndio. Kuna kitu nataka kukuambia. Ongea. Yaani bibi mimi hapa mimi. Mimi niko na shida. Shida gani? Nikuwa shida na hela. Aishhh! Tatu. Ni hela tu. Unazungwa mda ute. Nishu ni hela. Tatizo dongo. Sikiliza. Nenda kuda mima. Wamida mima. Dodomi kasema. Nipe. Nisigo waki. Kweli? Eee. Asante. Eee. Nima amina kupenda. Amina kupenda. Noma. Nikubusu. Saa. Tuli hapa. Nakupita busu. Najianda. Ya mani, mpaka la. Bibi. Ana winja winja nini wapi tena? Maajabu. Ah, maelezo. Ah, ngamia akashusha shingo bila kusoma adua au sio? Si unajua mjini hapa mitikasi, si unaelewa? Ah. Maraka najiuliza serikali hii umo mjengoni imefuata nini tena? Kumbe wewe tena ndio amehesabu. Bibi yo, ndio mbili upo. Ah, oa, oa, mimi aisho hiyo hata sijamwona mmoja kaibukia wapi unajua. Mimi ndo wageto nina na Simone kuja pia kelele ana bwana ngichenge. Sema ujue. Hapo nyenye kwa naingia maskani hapo Bogota hapo. Sema ndo vile mwenye kwa kinyonge sina vyangu nini. 
Sasa mtu akopo mchalo nini? Mcheze shee basi ngafa maungaji. Ah. Umoja sere hapo unavunona pecha lolo. Wewe tena umehesabu afu tena unaletea hizo bwana mchezesha bwana mbona hivyo wewe? Sema nimekumbuka. Nime huyu mdada huyu hapa huyu udemu huyu. Kaelekea yapi yupo? Bana huyu. Sasa hizi. Safi wewe wewe sister. Ukuje basi bwana mmoja. Mambo. Oh, vipi mrembo? Yeah. Sema nini? Kuna mazingira fulani alikupanga nani ule kidodombi? Kwa hiyo nilikuwa nahitaji yani. Nyupa yote. Eh, hey, maelezo. Shada ukabule kwa mzendevu mseso na kusumbuana Iyo hapo Shua zangu mshada usiyo Uwee basi mele pene mzigira basi mene ya tamoja Magari wa Boa Mze wangu Baba, mzee mbili, mzee ndevu. Kidogo mbili kwa nani? Ni baba. Baba, mama ni kuhusika ndani. Habari za huko utoka kwa baba? Safi baba. Habari ya kazi? Safi. Karibu sana mwanangu. Asante. Eh baba. Unajua mzee wangu, so sili, mimi huaga na kufagilia sana. Ndivu zako mbili. Katalogi zako nazikubali sana. Unajua mzee wangu, mimi so sili, nimekaa nyumba nyingi sana. Lakini nyumba yako, yani iko safi. Basi jisikia amani mwanangu. Mzendevu, nimekuja na zawadi. Zawadi ya kwanza ni hapa, unaita blade. Kiswahili unaita mkati. Ya kwangu kidodobi nimekupa. Eh? Eh, zawadi ya pili ni hapa. Eh. Ni sembe, lakini Kiswahili unaita unga. Ni zawadi tu baba. Baba? Mm. Mwanangu kidodobi baba. Ndio baba. Eh. Asante baba. Baba, wana usijali. <laughs> Yaani kwangu kwangu kama umebeti. Yaani umebeti kabisa. Kweli baba? Eh, wala kutachana mkeka. Ah. Unajua mimi ndo kidodombi. Yaani napendaga amani, upendo, fula, na tabasamu. Najua mwanangu mm. toka nipoacha kazi nikastaafu na kupata kinua mgongo nikajenga haka kanyumba. Ndio baba. Sasa mama yenu tena alipofariki akaniacha na hao watoto wawili kide mm. na dada yake tatu mahesabu. Basi baba, kwa nimekuwa na kuwa peke yangu baba kama hivi wakitoka wakati mwingine hata nisipate chochote lakini mmekuwa mnanisaidia nyinyi ndo ndugu zangu baba mzendevu e, mimi ba. ni mwanao watatu dadi kweli baba walisema na... jenga ufaidi matunda kweli nashukuru mwanangu nenda kulala usijali zawadi ndogo tu kidogo ni mwanangu baba kidogo asante baba Ongela, yani kwa hili, ongela. Yani, wabiki kumoja, sina zawadi ya ukupa. Lakini mungu, atakulipa zaidi. Usijari mwanangu, wawo mefanya jambo kubwa kuliko hili, ndomana mimi na jitoa muanga kwa ajili yako mwanangu. Kwa hili? Dodo ilumeliona. Yani hile pale kazi yako ni kubwa unjoa tu. 
kweli. Assist niliyoifanya nimemfunika Ozili, nimemfunika Dibluni, nimemfunika Messi, nimemfunika David Silva, nimemfunika Eric Gundogan, nimemfunika mpaka nani Lilo Isane, nimefunika wachezaji kibao wa Ulaya. Maana kweli ni bonge la Assist na ukikosa hii mwanangu Ulaya uende. Na kwa hidi nitafanya kama nilivyofanya bwana Samata. Mm. Na na kuhakikisha Siko zote nitachukua mimi. Usiniangushe mwanangu. Sijali. on goal mwanangu. Sijali. Usipaishe mwanangu. Hata mwamba sikongeshi. Iwe na kipa ujue. Na kwa hindi. Sikia. Ndio. Chumba ni chumpeleke ule mtoto mwanangu. Chumba nyati. Sijali. Usimwangushe huyo mnyama. Bila wasi. Dodo lile mwanangu. Nimeliona. Unaenda kulibonjoli. Na kwa hindi. Nguju achaga. Nguju kanchi, nguju bati. Na kwa hindi. Kuwa makini. Huyo mwanafunzi. Usijali, nitapiga za ticha ticha hapo. Kabonjoe mwanangu, mtoto ana show za kibabe. Sikuangushi, nitafanya kama Samata. Kabonjoe mwanangu. Nachukua siku zote. Usipaishe mwanangu. Usijali, usijali. Mwanangu usipaishe. Wala mwambwa, sigongeshi. Tegemee on goal mwanangu. Usijifunge. Usijali. Baridi. Moto. Nikika hapa nitafikia milio, acha nisepe mwanangu. Utanipigia simba, sio hivyo? Oh, Natuta. Kwa kwa sababu ya chips hizi au mnafikiri kwamba la muda mimi nafaidika sana eh kuone kione kei mbona maelezo mengi babu tatizo sio kukupimia tatizo angalia mayai mayai yako wapi mayai yameisha wewe ulifikiri mimi nataga ya mayai eh mlifikiri muda mimi najifungia ndani nataga haya nanunuliwa oya babu vipi mbona maelezo mengi sio kukangia bwana wewe na wewe unamwambia mwambia kidogo poa basi mimi nitampanga ah cap cap mama 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 wewe unjua hivi vipi kumbe vimekukubali Hilo <laughs> umenenepa mama kama kifalu Tulia <laughs> Kimenuka Kimenuka lulandara Kumechafuka mwanangu Yaani ni, nimejaribu kuvaa viatu vyako mwanangu nimeona kabisa vinanipelepweta. Havintoshi. Sakaya. Wewe ndo msadangu wa mwisho. Sakaya. Wewe ndo ndugu yangu. Wewe ndo mkozi wangu. Na kama Sakaya, katika hili nombo niokoe. Nisaidie. Sakaya, nakutegemea sana. Asi ndo maana tumekaa hapa tunajadili mzee. Mimi nataka tuwai kabla alijanuka kwa sababu hili swala linaendelea kuoza litaoza na kuoza na kuoza matokeo yake watu wataanza kuvuta harufu watavuta harufu watavuta harufu wataona ah palipoharibika hapa maana yake moja kwa moja unakuwa unaongelea nyuma ya nondo jela yeah. sakaya usema maswala ya jela jela sio kuzuri jela jela ni mbaya jela jela ni mateso useme jela ah, nisiposema itabaki hivyo hivyo nikisema itabaki hivyo hivyo inajulikana bwana ukimpa mwanafunzi mimba maana yake amemwaribia future Ukimwaribia future maana yake wewe unaenda jela miaka 30. Mshukuru Mungu huyu binti ni kibonge kibonge. Kwa hiyo najaribu kufichua fichwa ile. Ile ile mimba inafichwa kwenye ukibonge. Yaani yule hata ukisema umwache atamshtukia siku ya kujifungua. Umeelewa? Lakini malengo sio hayo. Au wewe unataka upate mtoto mzee? Sasa hivi mimi. Sababu mtoto kama ukisema umwache adhae huyu akidhaa unaenda jela. Ukienda jela ukirudi mwanao na miaka 29 anakuita babu. Kwa hapo unatakiwa utoe mwanangu, mtoe mapema. Hapa hapa mwanzo mwanzo. Gana mazake. Ah, kufanya abosha? Ndio. Abosha ni abosha. Ah, kitu kama milioni. Sakaya. Kumi ni milioni moja. Unayo hapo ulipo sasa hivi. Kama swala milioni moja, limeisha. Yaani kwangu swala hela hakuna tatizo. Kidodombi na hela. 
Sakaya, mimi ni moja na kupa. Sawa. Sakaya, mimi naenda. Tena naenda nyingi. Nikimoko mwaka ela dunia zote, dunia nzima wanaokota. Lakini kwa hili nakupa. Sakaya, wewe ni jina yangu. Ila ni yangu mwema. Siwezi kukongosha. Sawa. Sawa. Lakini sio kwamba unanipa mimi hiyo ni kwa ajili ya maisha yako wewe. Nimekuelewa. Unajiokoa kutoka nyuma ya nondo. Sawa. Unanisaidia mimi lakini nitakabizi. Ilo nimepita sakanya. Sawa. Mimi na miela. Na hela nyingi. Mimi nilikwambia, nilikwambia, ona sasa ona sasa lotokea. Tatu, ukisema hivyo unakosea. Mimi mwenyewe nimeshachanganikiwa. Akili yangu ina loli kwa sababu sakanya amenipa kila kitu. Yeye ndipo nilipo. Yeye ndio anakabisa jela. Yeye na yona. Miaka 30 na yona ni pale. Miaka 30 na yona. Yeye ndio jela mimi. Mimi ndio jela kidorombi. Mimi ndio jela. Yeye hapa mimi ninavyokuambia nimetoka hospitali na kadili hapa. Nimeamba mimi mjamzito. Hapo na shule washajua. Ni sawa. Sikatai. Sakaya kanieleza. Eh? Hapa nilipo nilichanganyikiwa. Hivi kaka kwa kijua itakuwaje? Eh? Ataka kata vipande pande mapanga mimi. Nimechanganyikiwa mimi tatu. Tunafanya nini sasa? Yaani hapa sikiza nikwambia, yaani hapa nikupa ushauri, yaani ambao utaka utakusaidia wewe na mimi mwenyewe. Ushauri gani? Wewe hapa cha msingi toa milioni moja. Tukafute kesi kule shuleni na hii mimi nikaichoepoe. Bila hivyo hapa hakuna kitachoendelea. Tatu. Milioni moja mimi nitatoa wapi sasa hizi? Biashara zangu haziendi. Eh? Mzigo kazini ukija hautoki. Biashara zinakwenda zinarudi. Hastoki. Hiyo ila mimi nitatoa wapi? Ah! Kumbe wewe ulikuwa na nia mimi ya kunalibia maisha yangu si ndio? Siko na nia hiyo. Sasa nakwambiaje? Naenda kumwambia baba. Na baba simwambi kwa sababu yeye atakutetea na mpelekaga viunga mara vimkate. Naenda kumwambia kaka. Kaka hii lazima alijue. Naenda kumwambia. Tatu. Basi nilikuwa nakujaribu. Kama tazo ni hela, hela ipo nitakupa. Hela ipo. Si milioni moja tu? Eh, milioni moja. Au unazidisha nyingine zaidi hapo? Ah, milioni moja. Inatosha moja. Usijali mm. tatu. Ipo milioni moja ndani. Wana... Mimi sasa maana hiki akijificha kinaonekana kabisa. Najua tutawahi kukibloku. Wana usijali kwa hilo. Ela ipo tatu. Tatu. Mimi nakupenda. Wewe ndio mwanamke wa maisha yangu. Sio ni hela, ela ipo. Mimi ndo kidodombi. Si shwagi na pesa. Ile tu biashara ili kwenda ikarudi, ikashake, ikadance. Lakini kwa pesa, pesa zipo. Ondoa hofu. Tabasamu kidogo basi. Mhm. Lazima tabasamu mpaka hichi kitoke. Kitotoka tu. Lamba. <laughs> eh, ndio bwana Kilalombi. Hmm. Okay, okay. Hai, niambie ndugu yako. Yaani, Kilamba, kuja kwako kama bahati. Kilamba, nimkuja kwako. Na shida ndugu yako. Shida imenika hapa. Kilamba, wewe ni msadangu wa mwisho. Unajua ndugu yangu ni kwambia ukweli. Usijua anaelewa, eh? Yaani, wewe ndugu yangu sasa nyingine mpaka sijui hata nikutafsiri vipi yani. Sio hata nikwambie nini. Na tatizo kilamba. Na msaidie. Nimemtia mimba tatu. Ha! Huyu tatu mehesabu? Nimemtia mimba tatu mehesabu. Mama! Ha! Kilamba nimechanganyikiwa. Kilamba na yona jela. Jela na yona. Miaka 30 na yona jela kilamba. Naomba msaada wako. Lakini Wacha sasa mimi nikwambie ukweli ndugu yangu. Kwanza ilikuwa na kutafuta siku uje ukae kama hivi utulie. Hii ni kupiga maneno yako takatifu. Unasikia? Ni hivi. Wewe ndugu yangu. Kila ukija hapa. Kila ukija hapa, wewe ni mkopo tu. Lakini hukumbuki madeni yako. Kilamba, naomba msaada wako. Ukiongea sana, unaniumiza. Na machungu, naumia. Kilamba, naomba msaada wako. Mungina tatu, amesema ni mpi milioni moja. Yeah. One million. Ini, atu mimba, akafuta shule, kesi. Mwana msada yako. Ah. One million kilamba. Sendi kilamba kwa wangyo. Yaman, yeah, wei baba wei. Baba, baba wei wei. Mmeka kabisa mka discuss milioni moja. Wakati haa madeni madogo madogo wei. Huja wei hata siku moja kuja hapo kusema hata nusu tu kulipa. Huja wei. Hafu, leo unakuja hapo unasema oh nimemtia tatu mimba oh kilamba eh nataka milioni moja nisikilize ndugu yangu kama umedhamiria kabisa eh na michezo ulikuwa unaijua kwamba 
ni ule tatu kwanza mimi nilikuwa sijui na ukumbuke pia ulimwekea out of scene pale nakumbuka kinamba nakumbuka nakumbuka anakuja pale yule mtoto anapika chips kuku anakuwa kuku hawa kama ni anakula yule mtoto mama yangu mtoto anakula yule mpaka nikatafsiri huyu ni mwanaume mwanamke na hiyo ndio ile sababu sasa mimi nina siku ya tatu sijaenda ofisini kafiri si ofisi kinamba maneno sio ni makali kinamba wewe ni ndugu yangu shida zangu zote wewe ndo unazijua kinamba kinamba toka mingia katika umta wewe ndo ndugu yangu wa karibu wewe ndo rafiki yangu wewe ndo unasaidia mimi ndo msaidie kinamba wewe ni pacha wangu wewe ni kulwa na mimi ni doto nisaidie kinamba akale bwana wewe ala hapo hii kukakaa majirani hapa ndo umepata opportunity basi kila uko una shida kujikuna unakuja kwangu hapa sasa nisikilize kwa sababu umedhamiria mwenyewe na nikwambie tu sasa hivi serikali imesema yote yule atakaye mtia mwanafunzi mimba eh sikiliza hapo tena pasikilie unasikia ile miaka 30 inawekwa kando sasa mtu anapigwa miaka yote afu kule kunaandaliwa vibaba sasa kinamba subiri la hata nikuchane live hapo kunaandaliwa vibaba Hapo vivi baba kila ukiingia hapo unasikia mwari mwari na hivyo hivyo unaona baba <laughs> usime hivyo akili yangu ina lol ina lol mwezio na yona jela hebu kilamba angalia usu wangu usu wangu unaongea angalia usu wangu usu wangu unasema usu wangu unaenda jela kilamba mimi hata ningekuwa na hiyo milioni moja singekupa na hata kama nisingekuwa nayo baba nisingekupa hii hiyo hiyo milioni moja Nisingekupa kabisa hiyo milioni moja. Pambana. Alafu ngoja nikwambie, jela kule hakujiwekea wanyama. Jela kumekiwa binadamu kama sisi. Utaenda, utatoka, utakuwa umejifunza. Na hakika litakuwa ni bonge la funzo. Sijui kama utarudia tena. Ukirudia tena, ah wewe bwana wewe ni ni noma. baba mwanangu kumbe umekaa huko eh huyo mwenzako ndio yuko wapi ah wewe nyewe sasa kaka chanjio kifili wili hapo nyata wakashashuka bolteni kote hapo ayuko mwanangu jua lakini mnakosea baba yani nyewe mnakuaje huyo mwingine akiingilia huko mwingine anatokea huko akiingilia huko mwingine anatokea huko hata kazi amfanya hapa nyumbani baba sio ndaka sio kama zindiko bwana tukayaomo sio zindiko mwanangu kide mimi baba yenu nafanya kila kitu hapa nyumbani wakati mwingine nashinda njaa nyewe mmetoka Unaona ni vizuri hivyo mwanangu? Kama nini unajua mshua? Unaona yeye nishakueleza mikabala yangu usio. Lakini ana mpaka sasa hivi sizikatii wala nini. Alokachoona yeye juzi hapa na kwa hapo yeye anakuwa anaelewa mahesabu na mtia mkwanja anajichenga anacheka kwa usio bwana. Afu ile mimi fresh tu nimechukulia pole lakini mpaka leo wakati mimi ndo nimeanza before ya ni kuomba mkwanja kwa hapo. Lakini anaonekana ile mia yushu. Kwa nini bwana analetea complaint za ajabu mshua mimi sielewi? Kide baba mwanangu. Unachukulia kwamba mimi kati yenu kuna yoyote na mbagua? Wewe na tatu mahesabu wanangu wawili peke yake. Mama yenu aliniachia baba. Sasa naweza nikambagua tatu mahesabu nikakupa wewe kide pesa au nikampa tatu mahesabu pesa nikakunyima wewe kide baba? Eh? Usiwe na mawazo hayo mwanangu. Lakini pia baba nyumba hii peke yake mimi naiangalia nyumba hii kuvaa kula wewe kide uiangalie nyumba hii kuvaa kula tatu mahesabu pia angalie nyumba hii kuvaa kula fanyeni kazi wanangu kaosha naona mzigo au sio hapana sikuoni mzigo mwanangu isipokuwa tu najaribu kukuambia baba fanya kazi kama watoto wengine baba jua basi huyu pia na yeye mnamuonea bure eh kidodombi pesa yake yote alishatulipa baba tukala na kidogo ndiyo hiyo nilimpa dada yako kwa sababu aliniambia kuna mambo muhimu sana anataka kuyafanya. Eh? Sasa mimi nifanyeje baba? Kosa la kidodombi ni kuahidi kwamba atalipa pesa ya jirani yake. Hilo tu ndiyo nilikuwa kosa. Si tuna nyumba yeye mpangaji tunaweza kaondoka kaje wengine hivyo vyombo humo kama vipi atoe amesheta kule. Bora wewe boy njoo wanjo wanjo njoo. Nasema njoo nasema vipi wanja? 
Shikamo mzee. Mara baba. Mbele yako. Wawe boy sikiliza bwana au sio. Yeah. Wewe mpaka dakika hiyo ndio mbeba zama nao hapo mwamba au sio samao utamlipia wewe. Afu mpaka sasa hivi na unajia tu ni mrejesho wote na wamwenzio na wajichekeresha tu hapa kila kiingia. Mzee wangu, sikiliza. Hapa nilipo. Mtoka zangu kazini nimechanganyikiwa. Akili yangu haiko sawa. Mzigo haujafika. Naomba uniache nikalale. Oh, wewe sikiliza nikwambie uje so ukalale. Huyu hapa muongozaji tu amiliki wezi mali ni sisi hapa mimi na na, 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 na mwanangu mahesabu ujue. Kwa hiyo nafakwambia kabisa si mpaka dakika hii atuelewe uje anatotaka complaint za ajabu huyu wanatuchanganya mwana wetu. Mzee, mimi ndo nilisema nitamlipia jilani, si ndio? Ndio. Nilisema nitamlipia jilani. Kama sio ni hela, kidodombi pesa nazo nyingi. Sema tatizo mzigo wangu ofisini hujafika. Nimekaa toka asubuhi hakuna kitu. Mzee, nimepagawa. Akili yangu haiko sawa. Ina loli, ina loli, ina loli. Na kuomba nikapumziki. Kuhusu pesa mimi nitatoa. Basi fanya hivyo mwanangu na mwenzako naye atuelewe. Sawa, mimi nitalipa. Haya baba. Pesa nyingi ndogo tu. Mimi nalipa. Mimi ndo kidodombi nalipa. Fresh bwana aje chenke tu kwa. Sawa, mimi nalipa. Mzee, uko ndani. Mzee ndio mbili, uko ndani. Mimi nalipa. Baba zingua mwanangu yani na mimi nilikuwa nakuchana na zingua afu na yumba kwa sababu mimi nishakupa maelekezo unaelewa kwamba kama ambaye yule mtu mimi anatajia kutolewa afu kule shuleni kesi nataka kufutwa leo mpaka hii kimya jii au ndio sheka mbavuni haku hataja ngaia mimi haku sasa kama haja kuga wewe mpaka sasa hivi unafanya nini au mwanangu utaki hela hii nitaki hela hiyo vipi mimi nataka hela wewe sasa mbona devera Sio na devela mwanangu yule mimi nishamsomesha kashaelewa kashaelekea kibla mwanangu bado kuchinjwa tu. Hasa kinachotokea yani kama ungekuwa unaona maelezo yangu mimi nilivyokuwa nampa na yeye anavyoyapokea unaona kabisa ujamaa ana lengo baya ana lengo la kutoa hiyo hela. Lakini hasa kilichotokea au kinachotokea tunashutakiwa kukifanya mimi na wewe tuache muda uongee. Muda utaongea vipi babu bila wewe kuongea itabidi uongee sio msubiri muda uongee. Mimi nishaongea kuimba kupokezana sasa hivi za muya muda tulia mwanangu hizo papala noma unatakiwa uwe mpole bi ambo mwanangu mwenyewe ushanielewa vizuri sijui. Unachotakiwa kuwa unanielewa mimi na unatakiwa u follow my instruction mimi. Wewe unata mimi wapo watu wa kuwafanyia ubaya sio wewe tatu mahesabu. Wewe vipi mwanangu na nitueletea mambo kama hayo mimi rafiki yangu? Muone ana zamana. Hiyo waka komelane muone ana zamana. Muone ana zamana siku zote. Na kama umeila ndugu yangu mwenyewe unanielewa nitakupa zambakati. Zambakati hey, nakupa nani? Nakupa wewe. Afu hiyo mikwala yako kuna watu wa kuwapiga mikwala sio mimi mwanangu. Ha? Wapo watu wa kuwapiga mikwala sio mimi. Mimi nakujua inside out. Nje ndani juu chini. Long time wago long time kitambo mimi nakuelewa. Ko eh hey, mikoa angalia tu kuwapiga sisi ulikuwa na tatizo la kutoka damu pwani. Kwa hiyo ana kikuzingua na kunipiga ngumi nitoke damu pwani. Hey, mimi naangalia point of no return. Kipindi na kupiga ngumi wewe hata ukija ukipiga nyingi nyingi tayari wewe unatoka damu. Ukitoka damu tu kosa ushindi napewa. Nachukua tofa na kugonga nao la kichwa. Kipindi hicho unatoka damu. Ah. <laughs> <laughs> Kipindi hicho unatoka damu.
Mama, huyu ni mpangaji mwenzangu, anaitwa Dodombi. Ni mtu mzuri sana, afu ni mtu mcheshi, mstarabu. Naishi naye vizuri tu pale nyumbani. Mhm. Dodombi. Huyu ni mama yetu. Mimi nashukuru kwa kufahamu. Karibu sana. Asante mama. <laughs> yani huyu ni mtu ambaye anasaidia sana shida zangu. Kama mama yangu mjini hapa, kwa na shida yoyote. Hata si kujia kianguka, nikiachi tu itachonikuta. Basi ukimbilie hapa. Ni sehemu ya kwanza kabisa. Eh, pia ni mtu mzuri tu. Anasalia na zote mara nyingi sana. Kwa karibu sana kwake. Ah mama, kwanza ongela sana. Endelea kuwa na moyo huo. Mungu atakulipa. Yaani uchishi wako, ukarimu wako, ulipu hapa, utatipo kesho hela kwa Mungu. Amina. Kwa na moyo huo mama, nashukuru. Sasa mama, umeita ndugu yangu hapa? Ana matatizo yake. Ana shida, amenifuata, amenielezea mimi. Na mimi nikaona sababu naka naye vizuri. Sinaweza kumsaidia, lakini kasema ninaweza kumsaidia. Nikaamua nimchukue ndeke kwako. Kwa hiyo basi mamangu naomba msaidie. Dodombi, karibu. Mama, na shida kubwa mwanao. Nimezunguka kote, nimekosa. Lakini damima akanambia ndiye kwako. Na kuomba mama, msaada wako muhimu. Nisaidie. Nimekwama. Mnifikia hapa. Niokoe. Ah, mama. Ana shida ya kwa milioni moja hii. Kwa sasa mwanangu hali ni ngumu. Ni ngumu kuliko unavyofikiria. Yaani mtazamo wako wewe ni tofauti kabisa mwanangu. Hali ni ngumu sana. Hapa ninavyokuambia masika kule kadai wako ya nyumba ataka kutolewa vyombo kaja kukopa. Bi Halima ana harusi ya mwanawe. Pia kaja kukopa. Mwanza tangu ulipokopa naye mpaka leo hii hajali kwa hiyo mwanangu sikukatalii lakini hali yangu baba si nzuri kwa sasa. Naomba unisamehe sana mwanangu. Ni kweli najua kazi yako kwamba ukai na pesa. Lakini mama ana shida kweli yani. Yaani na mimi nimetoka nayo ndo msaada mwisho kwako. Kwa hiyo kama kuna kesi chochote kichubakia hivi yani msaidie tu. Kwa nini ana shida gani? Mama, ana shida kubwa mwanao. Mzigo wangu umekoma bandarini. Natakiwa nika nikaogomboe. Na nikichelewa unabidafsishwa. Mama, nisaidie mwanao. Na shida. Mimi uwezo wangu ni laki saba tu. Lakini pia isijaikao kama vile vya Mwansada. Hapa unavyoniona hivi. Nimechelewa kufanya usafi, unavyoniona natoka kwa Mwansada nimempelekea defender. Hivi hapa nishamwacha polisi. Kwa hiyo ninachokitaka ni uaminifu. Kilichobakia hapa babangu ni kuandikishiana. Haina shida. Mama, naitwa Dodombi. Anajua mima. Mimi sio tapeli, sio zuruma mama. Niamini. Anakugea sasa hivi. Mwanangu. Sakaya, kwa ni mtupu haulambwe. Kama ukiwa na michezo michezo unalambwa. Mimi nimenifanya sasa nachukiana na familia yangu. Uko ndani ya kukaliki watoto wanaisumbua sana. Nyumba yako familia na kutumbua. Unaona? Darawi. Bosi anunie mzee. Huyu naye bosi. Bosi mimi mwenye nyumba. Asante sana ndugu yangu. Sijali. Nashukuru sana kama za ukweli. Sijali. Mzee wangu. Hiyo pesa nimesita. Sakaya. Nimelipa ni sita tu. Ile mabaki ni sehemu ya mitatu. Ile mabaki nitakuwa mwenyewe pesa yako. Asante sana. Siali. Nashukuru kwa sababu dunia ya leo kupata binadamu wenye moyo wa aina yako ni, ni nadra aghalabu. Siali. Kwa na kushukuru una ndugu, una jamaa, una marafiki na una watu ambao wanakutegemea. Lakini umenichagua mimi kunisaidia. Ni kitu kikubwa sana. Siali. Nashukuru ndugu yangu. Sasa mlikuwa mnanitamanisha ama Simkenlipa hiyo miaka mitatu angalau niweze kuweka hata kiji msingi hapa jamani. Mzee usijali. Sio ni msingi. Ngoja nipate hela, mimi pale nitaka sekondari. Nimepita hilo. Afu mzee, format ya masuala ya kulipa kodi ni miezi sita. Hiyo sijui mwaka, sijui hizo ni mbwembwe tunatamaa. 
Baba pesa ukipata kwa jumla inakusaidia kufanya maendeleo. Miezi sita ndio formatia kulipa kodi. Mungu wangu asante. Sijali. Mungu akuzidishie ulipopunguza. Sijali. Mungu akulinde. Amin. Mungu akuongoze katika njia iliyonyooka. Sijali. Wewe maufa mapema lakini naomba wewe uishi muda mrefu zaidi upate kutusaidia sisi wenye dhiki. Amin. Mungu akulinde na maradhi. Sijali. Mungu akuepushe na watu wabaya. Sijali. Mungu akuweke nyota kali ya kung'aa. Amin. Mungu akufanye upate zaidi. Sijali. Mungu akufanye wewe pesi kwenye mambo yako. Amin. Mungu akulinde usiumwe. Sijali. Mungu akuepushe na watu wabaya. Amin. Wakikuona kuchekee mtu anataka kukudhuru ya mrudi mwenyewe Siyani. Mungu akuongoze vyema Mungu akufanyie kila aina ya dhuri linalotakiwa Mungu akulinde na maradhi Mungu akufanyie kila aina ya jambo lako unataka kulifanya penye uzito aweke wepesi Mungu akulinde sana ndugu Amen sina malipo Mungu atakulipa ndugu Nashukuru sana Sakaya usijali Sakaya tutaka hapa namba 24 na meeting na wewe Tuonane? Ndiyo. Semu ya waziwazi ya wea kificho? Sijani sakaya. Semu ya waziwazi. Afadhali kama ya wazi. Ila na kushukuru sana kwa kazi yako. Sema sakazi gani kwa juli ya kufanya maisha ya wea mazuli tuwensie nkafikiri wa tofauti. Kitu mingine ni private. Sijani. Ah, yani hapa ulitakiwa useme tu ni kazi gani ili mimi nsieleweke vibaya. Sawa, tutamama. Tunge vizuri tukanana. Mzee anaweza kafikiria mambo ya udelishi hivi. Wala usijali. Ah. Zadevu, mimi nenda kulala. Haya baba, asante. Nashukuru. Ah, afadhali sasa nitaishi flexible kwa amani. Sekaya. Mhm. Sakaya. Eh? Nimekuta hapa. Hii ni meeting. Two people need we. Nadhani uliniambia swala tatu. Mm. Kuso kutaka sishole. Napia swala kwa mimba. Ukaniambia nitakiwa milioni moja. 1 million. Sakaya. Hapa nilipo na milioni moja cash. Hiyo hapo milioni. Sakaya. Ni hizi milioni moja. Yaani ni zipo nyingi. Ndema. Yaani sio kama ni zipo nyingi. Basi basi. Mm? Basi nigaie. Bila moja ni hapa. Mm. Zipo hivi. Sakaya. Mm? Nakutegemea katika ile. Wewe ndio mkozi wangu. Wewe ndio jirani yangu. Ilani mwenye moyo, mwenye imani. Ah, tuondoke. Na kuomba, kuta shule, kesi, toa mimba. Naogopa jela. Ta, kila kitu kimeisha. Wewe ni jirani mwema. Jambo dogo hilo, hilo jambo dogo. Wewe ni jirani yangu. Alafu sasa hmm. kama kumbe ndugu yangu na miera kama hivi, ili ni, ni, ni swala ambalo unaweza ukampata mzee ukazungumza naye akakuozesha binti yake. Sakaya, swala sio mzee ndevu mbili. Swala ni serikali. Yule ni mwanafunzi. Serikali amwangali pesa. Wao wanafuata sheria. Na hii tena makamani kusimama picha ya rais miaka 30 jela sakaya na kutegemea katika ile usijali nashukuru ili swala dogo sana wewe ni jirani yangu si unajua tena penye penye udhia penye zado pia basi sakaya eh nakukubali sana nimeisha hilo nashukuru sana dogo sana piga nia maisha yangu sawa usijali hai sasa ni njema hai hai sijui tuachane mbele eh eh sawa tu sawa sasa wajue kama tuko wote sawa nipende sawa tatu Nini? Sema nini kidodombi? Itika dona zonotia sio wala nini unazingua. Tatu, nazingua nini? Eh? Tatu, mimi nakupenda. Tazo liko wapi? Watokea nikoombe madusi kwa mwanangu kimya. Jamani, mi mzigo sinipa sakaya. Sika mimi pena yote yakupe. Milioni moja. Yaani mtoni wote wampa sakaya. Nimepa sakaya. Nimepa hela, nimwambie akupeleke hospitali mkatoe mimba, alafu mwende shule akafute kesi. Ndio maana ule mtiziboti simuone sasa hivi kitaani. Ah, sema nini shia pigwa. Mpigwa vipi? Mpigwa ngumi ama? Ashia ni zulumu kimazingira na wote tu nikwambie kwa yani kimazingira ni. Eh. Ah. Mimi yani kwambia si nina mimba, si nina soma, si nini itikadi zote zile ni kuvumia yushu tu na kuzingua. Mradi nini? Nipate hela kwako wewe. Ha. Wasi unajua mimi ndo tatuma hesabu? Ndio. Yaani ndo tatuma tima picha picha yule. Ah. Asa mwanangu movie ya nini mwanangu wewe maisha nyaya ya movie sadi vidia nini yani ule pale ule 
nataka tumcheze she movie na mimi nijifanye mwanafunzi ime tulipate kulikaba vizuri ukimwambia mwanafunzi huyu hapo miaka 30 anaogopa sawa sawa hata kama unajifanya mwanafunzi mwanangu jifanye dada mkuu umo umo yani hmm. hata yeye mwanangu huyo mchongo unaweza ukawa mchongoma dili linaweza likafeli likawadilisha kwa nini sasa kwa sababu gani ujue si anajua kabisa mwanafunzi ukibugi miaka 30 jela eh kwa hiyo anaweza akakuogopa afu akakata hadi za huduma zenyewe mwanangu ah eh umemsoma vizuri si yu mwanangu kwa hiyo unachotakiwa kumwachia mwanangu mwacha achovu yetu mara ah, moja saka saka unazingua je nitaoja kuzingua umesikia eh ah, kwani anaondoka nayo anaondoka bibi bwana sinabeba likamaliza atachoviaje sasa kwani kwani wewe umetumia shilingi ngapi umetoa shilingi ngapi kuipata si bure tu mwanangu sasa kumwacha mtu achovu kwani kuna hasara gani kwani tachi tu mwanangu kama draft unajua tunayotia na habari sio umesikia achovu hii asali asali au aah wewe nimekuelewa yani wewe unajua show zako kali za kibabe kwa hiyo unaofia yule pale kama atakupaka shombo ndio ehe sasa basi kama ni hivyo mwanangu ukitaka yule awe na show nzito show heavy show kali mvutishe bangi Ah. Yule you know, ndo uliacha. Yaani utamvutisha bange, afu nampa class moja ya chingili. Nikimwekea mbandandu kwenye bange. Ah! Wiki nzima analala anajelewi anazima. Mbandandu ndo nini? Si bila ungeva uchizi na wewe na wewe mbona kwa nyuma nyuma? Yaani hivyo kumwekea mtu lazima asizi anajelewi. Waya hiyo nzuri hiyo. Kwa ana kuwajui kinachoendelea duniani. Ana kwa dunia nyingine anaelewi kabisa hapa bongo kuna nini. Eh hey, bwana eh hey, hiyo kali hiyo mwanangu hiyo ndio mbaya hiyo. Hata mwanangu unachotakiwa kufanya hapo mwekee hiyo mbandandu akishadhima mwanangu nipigie simu. Mimi nakuja na mshurikia yeye. Ah sakae. So michezo hiyo michezo sio kabisa ni. Yeye michezo mibaya chana nayo. Mibaya hiyo. Achana nayo bwana. Ile mbandandu ndio kwenda tulikaba. Tunalisaula, tunalisaula, tunalichukulia, tunalibwagia huko. Chizi anakubadilisha. Taratibu yani unauama ule ugangsta nini? Tupaki tena bye bye. Sema nini mwanangu? Eh. Yeah. Yeah. Mimi nataka nipange mpaka ndio tusimame mwanangu. Huko tu huko tunalaisisha tunapunguza mbali wa safari. Mimi nataka nikupange huko tumesimama leo tusikilize ni vizuri. Ah, wewe ongea bwana. Masala kwa mama si mama sehemu kama hivi mwanangu wewe si unajua wananchi atafikiria vitu tofauti sema nini mwanangu da mimi nataka kumchochea kitu kingine ah eh eh kimazigira fano jana mimi sha tunajua tena sha bibi naye ah ndure wana hii pamoja lakini si ndio siku ile ndio wewe siku ile ulimwacha kachovu yani so sana kachovu mwenye kaya kachovu ya sasa hivi Ndo tayari hiyo mwanangu ndo tayari hiyo. Acha kupoza ndo tayari tena. Asa mimi ngo nakwambiaje? Mimi nakatumutia kwa mimi na mimi. Kuna mimba. Eh, unajua? Mimi na mimba. Kwa maana kama nina mimba ile kutolewa sadia mimi mwanafunzi, afikesi kule shuleni. Ndio mimi nataka milioni mo. Eh bwana. Ah. Mwanangu wewe una mahesabu? Haya. Kumbe jina linathadifu na 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 matukio na kila kitu. Sasa kumbe vipi? Mzee ndaka hajakosea kunita mimi mtatu mahesabu. Yaani mule mule yani. Kwani amekuita wewe hiyo imetokea wewe jina lako tatu yeye ndevu mbili mahesabu. Sasa unafikiri wewe ningekujaje mahesabu bila tatu? Sasa mahesabu si jina lake. Achana hayo kwanza vipi kwanza mara wewe mtoko atakiwa faster. Hiyo mimi nimeelewa hiyo. Hiyo mimi nimeelewa. Kwa hiyo mimi hapa cha kufanya natakiwa nikamtishe. Yaani nikiwa naongea naye na kuogopesha. Mbona ungejela nyuma nao ndo maana unatoa hela miaka 30 nje nje mwanangu. Yaani mwanangu, yaani eka chuki bao tu hivi unaambiwa eka imetupate milioni moja. Alafu na wewe katika matukio yako kila utakapokutana naye hakikisha utembea na kipande cha ndimu au limao. Eh baba. Hamna hamna hata udongo. Eh udongo baba naweka hapa. Kama wote nabeba yaani. Unamuogopesha yule. Wasu muona ni mwenye vaii. Kitu shoti kati hapa. Huku kuna mtu anamdai. Ukipata hiyo milioni tutakampiga wewe ndo nitamtaza kwa uhuru wa kupita njia hii. Manielewa mwanangu ndio. Kwa mimi huo mchongo nimemuelewa. Mimi nimekuelewa sana. Umeona mazingira sielewe, mzigo kwa umeishi afu sielewi. Watu wanasumbua masadari hamna. Kwa hiyo ukipata hiyo milioni, haya, nenda kutukua kitu huko Arusha chenyewe. Eh bwana. Kwa hiyo tufanye fasta. Ndio maana wanasema wanasema pusha mwenyewe kafilisika, pusha mwenyewe kafilisika. Kumbe vipi? 
kosa yani mimi natakiwa yani asa hivi yani kama vipo wenenda ila wanasema nayo wewe wewe unafungiaga sana famba mpaka wanakupigiaga ile ngoma ya langa ile ile langa na imba ile simwamini pusha akawi kukudhia famba ukaambiwa cha arusha ganja navuta asa kumbe utapata faida wapi mwanangu wewe kitu chenyewe unauza eti kitu kidogo tu unauza na niu mimi yani nafua nataka vitu uwekee kibao bila kupata kachuli afu na unakuaje ile mchizi sasa hivi kuna time naweza nikakutana naye acha mimi yani nikimalizana naye hapo moja kwa moja naenda kuonana naye yani sasa hivi mwanangu nikaona nena yeye nikamalize au kama vipi ngoja nimtwangie eh kimenuka kinoma Aina noma, aina noma. Sasa hivi nakuja kuhusu ule mtoto ule. Tatu eh. Poa. Poa. Kwa hiyo mwanangu naenda kuonana naye. Au vipi? Usizingue. Ah, mimi nadhingua vipi? Mwana kama vipi basi baada ya acha nimwae. Uo mkwanza kukataa leo wewe fanya majabu. Ah, niniambie uko hivi. Basi baadaye mwana. Tatu. Ni maana ulikuwa unatapeni. Kumi au somi na mwana una mimba. Ni maana wewe na Sakaya mnishirikiana. Sikiza babu nkwambie. Kuanzia leo unavoniona umeshana usimuelewa? Yaani nisikilize kwa makini. Yaani kuanzia leo unavoniona, nukiniona. Sitaki shobo na wewe. Sitaki shobo na wewe. Chatu, unamaanisha nini? Namaanisha nini? Utajiweka na maanisha nini? Namaanisha nini au namaanisha nini? Ndio nisha kupanga usifuatilie babu. Tena ukinifuatiana nenda kumwambia brother wangu. Chatu. 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 Ina maana Sakaya amezunguka amenitapeli mimi Kila mtu anataka ajue kwamba una ndai hapo Asa hivi wewe una mamlaka kunyamazisha mimi wakati ndai yake yangu Asa kila mbao kwaje wakati unakuja kuchukua ile pesa haikuwa hivi leo hatuwezi kumaliza hivi i swear leo siku nzima nitaimaliza na wewe umekuja kukopa pesa umenikopa pesa umenigongea mlango geto natoka mlango kwako nakuja kunigongea geto nakopa pesa nakupa unadaiwa namsikia kabisa baba mwenye nyumba nakudai kama nafiki kama ndugu afu nirudishi pesa yangu jamani wewe baba kwa nini nimekata wewe tumetumia mda gani si nimekwambia hapo tunaenda kwa kidodomi tumeanza kuzunguka saa ngapi mzee atufiki tu huko kidodomi kidodomi ni twende yani nimesema leo siku nzima naitahitaji pesa yangu na mambo mengi ya kufanya alafu alafu mimi sako umeona hivyo panic hivyo wewe nikipika dagaa pale nyumbani za nyingine nakupaga uongo kwe pumbavu wewe usinizungumzie mimi swala la dagaa wewe wewe zili dagaa unavuzunga nazi vile unasema upuzu wewe subu tu nazipigaga nazi zile usisema ujinga sasa sasa Mzee unataka unaeleza upuzi si ndio? Kale hata kama una ndeka kelele wewe uwezi kunyamazisha kina mbanda chochaji ni pesa yangu mzee. Basi baba eishi siku hii leo isiishe. Lakini baba eh afu mimi najiuliza sasa nyinyi mashobalo sasa hivi mbona mnajai? Wakati pale nyumbani pale unaingiaga na videmu pale eh? Tena unawapa hela nyingi afu kimoko chali. Sasa kila mbao kwaje unajua kuna vitu vingine sihitaji masiara tu tukachukua pesa. Twende baba. Una uhakika na huyo mtu wako kama nikipoteza muda. Bwana nyumba mbili tatu hizi watu shafika twende bwana. Afadhali nimekuona. Yaani afadhali nimekukuta. Maana we mtoto nilikuwa nakuona mtu mzuri umenifanyia kitu sitaka nkusahau. Kwa hiyo unachotaka wewe mimi nifungwe. Niende jela si ndio unachokitaka. Huyo rafiki yako siyo jamaa yako. Tangu juzi kasema nitaleta leo, nitaleta kesho. Huma ziwa ngapi? Eh? Mpaka saa hizi aje anletea pesa yangu. Ala, kumbe mmejifunika kwa mwamvuli mweusi. Mkizani jua halitapenya na yajua yote mabaya yenu. Mmekuja kumbe kutakuntapeli. Hey, na kuuliza mlikuja kunitapeli? 
lakini mama ni kweli mimi mzamini wa swala hili lakini hela sijakula mimi eh kwa tukae tu tudiscuss tu, tu tunafanyaje maji tupate solution sio na nilaumu <laughs> eti hela sijachukua mimi kiraisi raisi tu mimi ningempa pesa zangu kama si wewe mimi nilimpa pesa zangu kwa sababu ya kukuamini wewe wewe ndio ulikuwa zamana yake nisingempa pesa zangu nilimpa pesa kwa sababu yako Usiniambie sio mimi. Hapa ndio siondoki. Pata chimbika mama hapa leo. Sitai mgo wangu ndio nimefika. Na kamba kwa nipe pesa yangu. Leo sitoki. Sikizeme leo mimi sielewi mpaka dakika. Kwa nini wewe hizo pesa wewe umemzamini nani? Ah. Sio kidodo ambi. Ku, hivyo mimi nakushanga. Wewe kidodo ambi unamwamini mnamjua fresh au? Eh? Angalia hiyo vitu vingine wewe unaweza kupata matatizo kwa sababu aduanzi tu wengine washamba tu ujue. Hata pesa za watu zinapatikana vipi? Hiyo Ah so ndo neno afu mimi nashaka so wewe tu hadi mshuani mnachukua ujamaa mnamwamini mnamuelewa mnamjua katoka wapi mbona mnaita pigo za ajabu nyinyi hapa natakiwa la watu sasa inapatikana vipi afu una bahati kutoka na penye mboyo jembe mkubwa jinsi afu ni edimi jeni kwa kuja kukubeba ujue na kwambia kabisa ni kuja kukubeba ujue nitabaliza kishamba ila watu inapatikana vipi lakini ndugu yangu leo kidodongo kesho mimi kesho kutwa wewe matatizo yapo na tunasaidiana binadamu Sasa so, chukulia poa ujue, hizi hela za watu ujue. Sasa, mimi jana kile dombi niliongea naye. Na aliahidi kwamba atalipa hizo pesa. Na huu ndo mdako wa kurudi. Basi tumsubiri jeu tujue tunafanyaje. Bi mkubwa mwenyewe kasema anamsubiri hapa. Kwa hiyo kile dombi anakuja tunamfungia hapo hapa yenyewe. Kwa mkono wangu naandika no si mjichenge hapa. Naona mshanda wote kile kile ifai. Leo hata kuna hapa. Wamjua mtu huyo akamwaminisha mpaka basi matokeo yake nikajikuta nimetoa pesa zangu umeona umeona sitakokuwa na undugu wala ushikaji kwenye swala la pesa em tulia basi baba sasa hizi hafu kumbe umeiki ma vizuri tu aisee kila mbokoje usineleza upuzi basi tumekuja kufuata pesa umesema tumefika nipate pesa yangu ala sasa hey wewe muda wote uko tunatoka unapiga kile tunafanya promotion kwani baba unadai ma milioni उलिया बाबू kama miamala utakuwa huna au sio bwana cha msingi fanya mpango fungua mlango kila mmoja au sio bwana waondoke na vitu vyao wajichenge bwana complain attack sana sana hebu pisha la kwa watu mimi nachukua taua kuna sabuni pisha la kutia basi eh hey jemani sekenye bwana umekunje saka nini wewe मैं जा कोई नहीं हाँ तुम्हें जा 
Hmm? Mbona dhogo mmejaa ta fulani dhogo kama malaika? Wasikia wewe wewe kilamba naona unachelewesha tu mwanangu. Sawa kama ukikubali kuingia ndani kachukue sa hilo tabufa tukaona ulipe la yangu. Ndio kama unamsikiza mpuzi mpuzi na na nokia utumbo. Wewe mali asili? Unamdai wewe? Oh askiliza ise. Mimi nimekuja hapa sija kuuza sura. Ukinikuta manake umenikuta hapa mimi namdai wewe mshikaji unajua. Alafu ni mwanangu kishenzi mimi yani mimi sita. Oh sitakuwa na ushikaji unajua kwenye hela kila ambao ukwaje unajua. Naomba unielewe mwanangu nishapoteza muda. Alafu mtu mwenyewe mnemdai ana chochote kwa maana aloni hapo unajua. Baba na hebu jishikilie basi. Ndio tuko hapa tunadai. Hebu hebu ngoje ni. Mali asili uko sahihi. Relax. Sawa. Tiani. Mm. Mm. Wewe ni nani? Wewe kwani lazima mimi unijue hapa? Wewe unadai? Hivi unavyo muona huyu? Mabeni kibao! Kasi ofisini hajalipi. Huyu unavyo muona hapa? Kanikalia kooni ananidai. Hebu, hey, bwana wewe. Ili vazi. Usiniguse basi mwanangu. Wewe oh, wewe oh, usiniguse basi. Na kuelewesha wewe. Usiniguse wewe. Mimi ndio mavazi yangu wewe. Sikio puzi na unasikia sisi nafadhalishwa. Umesikia ujinga na uzalilishwa. Umesikia puzi na uzalilishwa na umpu, na umpu usio wako sasa. Oh naomba hela yangu niondoke. Tulie. Hapa tukuja kuulizana mavazi. Hapa tumekuja kula pesa. Ingia ndani ile te pesa. Wewe ni nani? Ni nyani kama wewe. Yuri. Mhm. Wewe sema nyani. Kauliza swali wakati jibu unalo. Na sifa ya nyani yaoni? Okay, nice. So. Ladies and gentlemen. Bwana sasa kasi ni kwambie. Yaani hapa issue hela. Umeona yule mama? Kaakopesha shilingi 700 akamkopesha yule bwana. Na mimi ndo mzamini. Ah. Kwa hiyo mama unadai 700. Wewe wewe kidodombi? Baada ya kikao tuonane juu ya huyu mama au sio? Mm? <coughs> na wewe ah baba mimi ndio laki moja lakini hata nikipata taulo huko nikipata taulo huko ndani sawa sawa kwa hiyo taulo la huyu bwana lina thamani ya shilingi 100 eti taulo 100 wewe mali asili na uchukuzi oh blaz afu nishakwambia usiniite hilo jina ise tusije tukazinguana mimi niko hapa kimazingira simdai huyu mshikaji huyu jamaa mimi simdai na ndio maana nimekaa naye mbali kabisa huyu mm. mshikaji mimi Huyu kaja kukopwa hela na huyu jamaa kaja unachukua hela kwangu ana niazima kama mshikaji nampa laki moja afu isha siku akuja unaambia vitu vya kipuzi. Kumbe huyu anakuleta upimbe kwenye masuala ya shilingi. Asa wewe utakula ulipopeleka mboga wewe. Na wewe nyole madungulushi. Wewe sakaa cha masalao ona nisamee unijui aona ta masalao. Wewe mwenyewe muone. Sileta masalao unjua nakwambia kabisa ujue. Afu mimi siongei na wewe wewe mimi nakuita tu mahesabu tu mshamba wewe. Ha? Asa subiri. Ndio nini hiyo? Kotea wauni hasa hivi. Hasa hiyo mruzi si unaita mbwa rafiki yangu. Atakaye kuja kwa kwa ajili ya huo mruzi si mbwa wewe. Wewe una muda mahesabu mbwa. Alafu wewe unijui mimi we mwanangu ita mbwa uone nitakachomfanya hapa. Yaani sekunde moja tu anatoa mlio huu. Mnafikia hii. Mkifumba macho mkifumbua mshikaji. Wewe unajua kifo naongea sana utahama huko ndani nakwambia kabisa ujue. Ndio unachokitegemea hii. Kabisa naweza kula kuchukua bwana. Wewe 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 emtulia basi. Tulia. Relax. Mimi niona mimi nimekuja mjui nini kimenileta hapa mnawaka waka. Kona mlipia? Nimekuja kulipa hela zote mnazodai. Sekaya. Wewe. Wewe. Wewe sio mdai huyu. Wewe wewe usiletee. Mpe huyu, mpe huyu. Nimpe vipi? Nimeshamana naye. Mpe huyu ndio. Mwanangu. Sakaya. Kitendo ulichokifanya leo wakati nimekuja hapa nyumbani nimekipenda sana baba. Ni kitendo cha uzarendo. Umeonyesha mapenzi ya kweli kwa jirani yako. Baba hilo mimi nakushukuru sana. Na hivyo ndivyo tunatakiwa tuishi mwanangu. Kidodombi hatua ile aliyokuwa amefikia hata mimi nilikuwa sijui kama kuna maisha kama hayo. Lakini umeweza kuokoa na watu wametawanyika kumebaki na amani. Ningekuwa na aibu hapa nyumbani kwangu leo ningewaambiaje watu? Nitamzima huko. Eh? Asante sana baba. 
wema bado tunaishi unajua mimi ni kama mkombozi nimeletwa kuja kuokomboa wana wa Israeli kwa hiyo wakombozi bado tunadhaliwa wakombozi bado tunaishi wakombozi bado tunafanya movement hatujapotea tupo tupo miongoni mwa wana wa Israeli um kitendo nilichokifanya si kwamba ninategemea malipo ni wito ni kitendo ambacho kinahitaji ubinadamu kinahitaji busara akili uvumilivu na mchanganuo unatakiwa wewe mtu ambaye unafikiria nje ya boxi unajua ni rahisi sana kuwa na akili bila busara lakini ni ngumu sana kuwa na busara bila akili ni kitu ambacho hakiwezekani kwa hiyo unapobarikiwa na Mungu ukapewa busara ujue moja kwa moja umepewa na akili inakuwa ni full package nilivyokuwa na kuchukulia mwanzo ni tofauti na ulichokuja kunionyesha mwishoni mwanzo nilikuwa na kuchukulia mtu mstaarabu mwenye busara mpole mnyenyekevu mwenye ushirikiano lakini kumbe hauko hivyo umenionyesha kitu tofauti sana binadamu hatutakiwi kuishi hivyo Binadamu tunatakiwa tuishi katika dhama zile za ulimbombo na ulindi. Dhama za mawe za kati. Dhama za umoja sio umoja ndara. Dhama za umoja mshikamano na ushirikiano. Ulichokuwa nataka kukifanya kwa mtoto wa mzee ulikuwa unakosea sana. Kidodomi? Eh alikuwa anataka kufanya kitu tofauti kwa huyu huyu binti yako. Kweli baba? Mm. Mwanao wewe. Wewe si ndio Range Road? Wewe si ndio Range Road? Basi ni mwanao wewe mwenye nyumba. Hii ni nyumba yako. Umejenga, umetafuta pesa, umetafuta mafundi, umenua matofali, paa, milango, madirisha na vyote vilivyomo. Baada ya mafundi kujenga nyumba wakaondoka. Wewe ukao naimwagilizia nyumba maji. Unaimwagilizia ili ikuwe na kukomaa. Unaimwagilizia ili ikuwe na kukomaa. Ikakomaa. Ukatafuta madalali wa kutafutia wapangaji. Moja kati ya wapangaji walioletwa na madalali ni huyu bwana. Na wewe nikiwemo. Lakini maana yake hapo umelamba dume na galatha. Mimi ni dume kilichobaki ndo mwanangu. Umeelewa? Hiki ni chumba chako. Hali kadhalika hiki ulikilea. Chumba mpaka kimekuwa hivi. Umejitahidi kukikuza. Ukaya ukatengeneza na zile ngazi. Kumbe zile ngazi ulivyokuwa unatengeneza ili mtu wao anapiga tu kwenda ndani, ulikuwa unatengeneza kizimba kwa ajili ya mwanao kuhukumiwa. Huyu bwana alikuwa anataka ajifanye pilato kwa mwanao alitaka kumhukumu mwanao. Kumhukumu si kwamba ana makosa. Kumhukumu zile hukumu kubwa kubwa zile. Hukumu za yangu 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 yangu. Ndio alichotaka kukifanya huyo. Wewe bwana huyu mzee ni kama baba yetu. Ni umri wa baba yetu. Kwa vyo vyote vile iwavyo. Wanae ni ndugu zetu. Baba, umefikia hatua hiyo? Mzee, kama ingekuwa nasemea pembeni ndio ulikuwa una haki ya kusema nitamuuliza baadaye. Lakini nasema na yeye yupo kwa maana kwamba mimi sio mnafiki. Mimi sio Mbea. Mbea ni mtu ambaye anasema kitu pasipo ruhusa maalum kutoka kwa muhusika. Lakini kile kitu anachokisema ni cha ukweli ila hajaruhusiwa. Lakini mimi nakisema hapa na yeye yupo sijali nimeruhusiwa sijali nini kwa maana mimi sio mbea wala sio mnafiki mimi ni msema ukweli Alikuwa anamtaka mwanao amfutuu Alikuwa anamtaka mwanao ambonjoe Maisha uliokuwa unaenda kuishi alikuwa ni mabaya sana Mtoto wa mzee alikuwa ni kumchukulia kama dada yako tena unavomuona vile anavyojiweka kama tomboy unafikiri wewe ndio utambadilisha 
wameshindwa wazazi wake tangu anazaliwa mpaka mpaka anafikia hatua ile wewe ndio utaweza kumbadilisha vile homoni ile homoni ana homoni yule ndo kadhaliwa vile vile Unaishi maisha gani ndugu yangu watu watashindwa kukusaidia unapopata tatizo ukiwa mtu aina hiyo Hayo mambo yana watu wake Hayo maisha unayotaka kuishiwa yana watu wake Watu wao mimi nimezoea kuwaona Instagram nimezoea kuwaona kwenye video yani ukikutana na, na mdada au mkaka Instagram na ukikutana naye katika maisha ya kawaida ni mbili tofa Ukikutana naye mtu kwenye video ukija ukikutana naye mtu mitani mbili tofa au wewe mtu wa Instagram umetoroka kule umekuja huku kuishi maisha halisi. Au wewe kwenye video. Asa, kwa nini unaishi hivyo? Usiishi hivyo bwana Uta, utapasua msamba. Unaishi vipi vipi hivyo wewe? Mimi I, I, I was about to teaching a lesson. Ni leo. Mimi nilikuwa nakufundisha ukurasa bwana. Tukutane saa moja ndani ya kurasa. Unatakiwa uishi kama mimi. Zile hela zako ulizokuwa unataka kuzitumia vibaya vibaya kwa ajili ya kurubuni ule mtoto mzee. Ulikuwa unapotea na mimi sikuwa na lengo la kukudhulumu zile pesa. Ndio maana umeona nimefanya nilichokifanya. Ni pesa zako zile. Nilichokifanya nilikuwa na vitunda na vitunza. Kwa hiyo mimi nilikuwa hapo kama benki yako. Pasipo wewe kujua. Ishi kama mimi jifunze kutoka kwangu. Umenielewa? Mimi sio kwamba nimesoma sana. Ila nimejaaliwa utu. Nimejaaliwa hekima. Nimejaaliwa roho ya kusaidia watu wengine. Na na, na kuaga mnasema manabii wameisha manabii. Tupo ambao tuna chembe chembe zao. Mzee wangu. Noma unisamee. Ni kweli ni kweli kabisa. Nimekosa. Na kweli nilimkosea sana chatu. Mzee, nisamee. Na kwamba sana samani studio tena. Mimi ni binadamu. Naomba msamaha wako mzee wangu. Sasa ukua na haja ya kuzunguka namna hiyo kidodombi mwanangu. Si unasema unaleta posa kwani mtoto anakataliwa. Si ningekuoza tu. Kuliko kuzunguka huko mwisho wake unanikosea bure. Basi nimekusamea mwanangu. Domo sasa domo. Sikai. Noma unisamee rafiki yangu. Wewe ni ndugu sasa. Kwa kweli sakaya mwanzo ni jua zile hela umekimbia nazo. Lakini kumbe ulikuwa na lengo lako. Mungu kumaliki. Akupi moyo wangu. Akupi na loyo yoyo ya uto. Kwa kweli wewe ni jilani. Tena jilani mwema. Sakaya, asante sana. Nashukuru kwa kuniokoa mimi kidorombe. Sakaya, Mungu akubariki. Wewe na moyo wangu. Sina cha kukulipa lakini Mungu atakulipa zaidi. Limepita. Lakini kilichotokea kilikuwa hapo ni cha maajabu kile. Kilikuwa hapo ni kitendo cha hatari. Ni kweli. Tena walikuwa wanavua nguo sana. Sio kuvuliwa nguo tu. Pale ningechelewa kidogo ningesikia. Wananiharibu. Wananiharibu. Msamee tu mmemfichia aibu sana. Msamee mwanangu.